हाय गुड मॉर्निंग प्रणाम नमस्कार आदाब सत श्रीकाल के हम छो फ्रेंड्स हमारे प्यारे दोस्तों भाई बहनों स्टूडेंट्स छात्र छात्राएं जो भी हमारे साथ से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन फ्रेंड्स हमारी ये नेशंस नॉलेज न्यूज नेटवर्क के 42 एपिसोड चल रही है और 42 एपिसोड में हम आप लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं आज की जो हमारी एपिसोड चलने जा रही है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया आप लोग जानते ही होंगे भारतीय विधिज्ञ आयोग या भारतीय विधिज्ञ परिषद कहते हैं इसे हिंदी में और अंग्रेजी में मैंने बताया ही है बीसीआई बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक भारत सरकार के गवर्निंग बॉडी है जो लीगल मतलब कानूनी पेशा या जो एजुकेशन दोनों को देखती है मतलब प्रोफेशंस एंड एजुकेशन दोनों चीज के न्यायपालिका कैसे संबद्ध है ये हम आप लोग जानते ही होंगे हमारे देश में तीन प्रकार की कार्य प्रणाली है न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका न्याय व्यवस्था देखती है कार्यपालिका जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सारे देखती है जैसे ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड जितने आई एस आई के जो मंत्रालय है उन सबको एलोकेट होते हैं और उससे को जो कार्य प्रणाली है वो देखी जाती है इसके बाद जो है विधायिका विधायक में जैसे आप जितने भी जो पॉलिटिशियंस है हमारे लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में जितने भी जो नीति निर्धारण किया जाता है या देश को चलाने की जो प्रक्रिया है वो करते हैं जिसको नेतागिरी कहते हैं तो हमारे ये तीन कार्य प्रणाली है और चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया है ऑब्वियसली और हम लोग भी चाहते हैं कि मीडिया का अंग हो चाहे देश के किसी भी अंग किसी भी क्षेत्र में हम जो शिक्षा के क्षेत्र से हो या इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से हो या किसी भी क्षेत्र से हो मतलब देश के कुछ काम आ सके चाहे हम लोग में एक भी अगर देश के काम आ गए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे इसी को यही बात सबको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस एजुकेशन और मतलब मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट मैटर पर चाहते हैं कि मैक्सिमम वीडियो बना करके और मैक्सिमम लोगों को अवेयर कराएं और नॉलेज प्रोवाइड करें या किसी भी जो हमारे देश के या सरकार के जो जितने भी एजेंडे है या जितने भी मिनिस्ट्री है जितने भी और भी जो मंत्रालय है या एजुकेशन से रिलेटेड हो या डिफेंस हो या न्यायपालिका हो कार्यपालिका हो या जितने भी मंत्रालय है एक्चुअली सबके बारे में आम पब्लिक को सरकार का जितना भी जो प्रणाली है या सरकार का जितना भी सुविधाएं है सरकार जितने मुहैया करा रही है वो सब पब्लिक तक पहुंचे यही हम आशा के साथ और मनोकामना के साथ हम लोग ये वीडियो इस तरीके से बनाते जाते हैं तो आज हम जो लोग जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस पे खास करके बार काउंसिल के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि इसकी जो स्ट्रेटरी बॉडी है और ये जो गवर्निंग बॉडी है इसकी स्टैब्लिशमेंट या गठन जो हुआ है वो सेक्शन फोर नाइनटीन सिक्सटी वन के तहत हुआ है एक, ये एक आ, मतलब वैधानिक परिषद है जो राज्य स्तर और केंद्र स्तर पे है जितने भी स्टेट है स्टेट बार काउंसिल होते हैं और उसी तरीके से सेंट्रल बार काउंसिल जो बार इंडिया में जो मेन बार काउंसिल ऑफ इंडिया है तो ये सिक्सटी के तहत इनकी स्थापना हुई है बहुत सारे ऐसे हैं मंत्रालय है या बहुत सारे ऐसे जो विधि आयोग है या बहुत सारे ऐसे जो परिषद है वो 61 के तहत बनी हुई है तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में आगे भी और बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर इस पर स्टडी करेंगे अब चलते हैं इनकी जो लीगल जो प्रोफेशन कैसे होती है एंड एजुकेशन कैसे होती है लीगल प्रोफेशन एंड लीगल एजुकेशन मतलब कानून की पेशागत कानून किस प्रकार से होती है और शिक्षागत कानून क्या है या कानून की जो शिक्षा हम लोग लेते हैं ग्रहण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं और कैसे कर सकते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो इसके बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहला बात आती है हमारा फर्स्ट फील्ड जो ये प्रोफेशन अगर हम इसमें पढ़ लिख लेते हैं तो क्या बनेंगे तो आप जैसे ही ये लीगल आप स्टडी करते हैं तो आपको सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी एल है आपको एल होना बहुत जरूरी है इसमें सबसे पहला आपको तीन फैकल्टी तीनों फैकल्टी जो होती है आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस बी ए एल एल बी बी एस सी एल एल बी एंड बी कॉम एल एल बी क्योंकि उससे पहले जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते तब तक आपको इसका एल एल बी का कोर्स या डिग्री में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं या अंडर ग्रेजुएट में तो इस तरीके से आपके एल की हो गई अब ये एजुकेशन के बेस्ड हो गए हाँ इसमें एक चीज और अभी नहीं आ गई है तो ये दोनों मिलाकर के पहले सिक्स ईयर की थी अभी यो अगर आप टेन प्लस टू से ही एडमिशन लेना चाहते हैं या कहीं कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं या आप लॉयर बनना चाहते हैं एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंटीग्रेटेड फाइव ईयर की कोर्स आती है आफ्टर जस्ट पासिंग द टेन प्लस टू यू कैन टेक एडमिशन इन द इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बी एल एल बी और बी एस सी एल एल बी एंड बी कॉम एल एल बी एंड यू विल बी अ लॉयर इन फ्यूचर इफ यू 
इफ यू हैव अ डिजायर अबाउट टू बिकम अ लॉयर और एडवोकेट तो ये इसकी प्रोसीड्यूर है इसके बाद इसमें कोई दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है या कोई इसी प्रकार के अन्य कोर्स नहीं है इसके आगे आप एल के आगे जुडिशियरी में जितना ज्यादा या आप इसका लीगल एजुकेशन में जितना ऊपर पढ़ना चाहते हैं जैसे एल हो गया है ना इसके बाद इसके बाद अब उस, उसमें पी या डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं तो ये इनकी पूरी प्रोसीड्यूर हो गया एजुकेशन फील्ड की अब प्रैक्टिस के लिए आप जैसे ही एलएलबी कंप्लीट करते हैं तो किसी भी बार काउंसिल जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं उस रीजन के बार काउंसिल में जहां वहां के सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट या जहां भी आपको रजिस्टर्ड करना है मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस बार काउंसिल में जाकर रजिस्टर्ड कीजिए या वहां पर अगर टेस्ट हो रही है तो उस टेस्ट में पार्टिसिपेट होइए और वहां पर आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो यह पूरी प्रक्रिया है उसको आप अपियर होने के लिए और या आप उसको एक लॉयर लीगली एक लॉयर बनने के लिए और कानूनी तरीके से आप बहस करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इसमें जो लॉर की जो सब जज या जज की जो एग्जामिनेशन होती है आप एक जज भी बन सकते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब क्लैट की वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग बनाएंगे आ, बताएंगे इसके बाद इसके एक मंत्रालय भी अलग से है आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस करके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भारत सरकार या केंद्र सरकार की मंत्रालय है जिसमें पूरी जो कानून अविधिज्ञ व्यवस्था होती है उसका सारा जो कार्यक्रम है या उसकी जो पूरी संगठन किस प्रकार से देश में काम करती है उसको उसका कैसे डेवलप किया जाए उसमें कैसे उसका सर्वांगीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर चीज में किस तरीके से मंत्रालय को और देश के जनता को सही न्याय और कार्य प्रणाली सही तरीके से चले उसको विधि आयोग या विधि का जो सही तरीके से मतलब संचरण या सही तरीके से उसका आगे जो प्रगति किस प्रकार से हो इसके लिए मंत्रालय बनी हुई है तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आप वीडियो के आप स्क्रीन के ऊपर हम लोग आपके जितना भी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन या हम लोग एक्सप्लेन कर सके बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उतना मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और इसी तरीके से आप लोग सारे अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें हमारे सोशल नेटवर्क पर लोग सहयोग देते रहें हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हमें अपना सब्सक्राइब सब्सक्राइबर बने हमारे और आप हम आप हमारे सब्सक्रिप्शन जो आइकन है उसको क्लिक करें इसके बाद जो बेल घंटी है घंटा है उस घंटा को दबा दे ताकि घंटा से आप लोग हमेशा आवाज मिलते रहेगी कि हम लोगों ने कुछ नया लेके आए हैं आप लोगों को सेवा के लिए और इसी तरीके से आप लोग हमें भी अपना सेवा मतलब देते रहे और हमसे भी लेते रहे और सोशल नेटवर्क पे इसी तरीके से हमारे कनेक्शन और परिवार समाज बढ़ता रहे इसी के आशा अपेक्षा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पे चलते हैं और हम लोग कुछ आप लोगों के साथ बताने की कोशिश करते हैं तो चलिए स्क्रीन पे और आज के लिए हमारे इतना है तो बेस्ट ऑफ लक लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड जस्ट वी गो एंड डिस्कस ऑन समथिंग अबाउट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया सो लेट्स गो तो फ्रेंड हम लोग के तो फ्रेंड हम लोगों के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आप इंटरफेस पे आ गया आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया करके और यहाँ पे आप लिखा हुआ है फर्स्ट फेज पे देखेंगे यहाँ ऊपर सबसे फर्स्ट में होम साइट मैप एंड कंटैक्ट इसके बाद आपका यहाँ जो मेन दिखा हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करके लिखा हुआ है जस्टिस यहाँ हैज ऑलवेज इवॉल्ड आइडियाज ऑफ इक्वलिटी जस्टिस हमेशा इवॉल्व करती है मतलब जो प्रसार करती है and uh, of proportions of compensation in short justice is another name of liberty जो शर्ट में अगर कहा जाए तो सबके लिए समान न्याय और कानून का अधिकार सबके लिए इक्वलिटी एंड फटर्निटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के थे उन्होंने ही दिया था अपना स्टेटमेंट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लॉ इन इंडिया भारत में लॉ के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ है इन लॉ इन इंडिया हैज इवॉल्व फ्रॉम रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन टू द करेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सिस्टम्स वी हैव टूडे ट्रावर्जिंग थ्रो सेक्युलर लीगल सिस्टम्स एंड द कॉमन लॉ ये इन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री दिया लॉयर्स इन इन द इंडिया फ्रीडम विद ये इसके जो लॉयर्स इंडिया फ्रीडम इंडिया में कैसे लॉयर्स हुआ करते थे एंड रूल्स ऑफ प्रोफेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ है इस तरीके से इसमें बहुत सारे पैनल्स दिया हुआ है यहाँ पे आपको सारे पैनल्स मिलेंगे शेड्यूल में नोटिफिकेशंस है क्लियरिफिकेशंस है इसके बाद एडवोकेट के लिए जो रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी टू द अपीयर फॉर ए ए आई बी ई एन एग्जामिनेशन आफ्टर टू टाइप्स ऑफ इनरोलमेंट्स एंड एडवोकेट ये सारे इनका पैनल है कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं 
इसके बाद यहाँ पे सारी इनकी जो रिलेटेड साइट्स है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हाई कोर्ट इन द कंट्री इंडियन कोर्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड रिड्रेसल कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल पोर्टोल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो ये सारे जो पैनल है इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सब चर्चा करेंगे बाद में बट अभी फिलहाल हम लोग इसके बारे में मेन मेन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं इस एपिसोड्स में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए ये यहाँ पे दिखा है फोर्टीन अबाउट द काउंसिल के बारे में है इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स के लिए आप इनरोल कैसे हो सकते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे कैसे कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट में कैसी है उसके बारे में देखना कुछ है तो आप देख सकते हैं यहाँ से लीगल एजुकेशन से होती क्या है उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ से अबाउट द प्रोफेशंस एंड लीजेंट्स ऑफ द बार ऑफिसर्स स्टेट बार काउंसिल चेयरमैन ऑफ न्यूज लेटर्स लेजिस्लेटिव रिसर्च राइट टू इन्फॉर्मेशन आर अब इसके बारे में तो बता ही दिया और बाकी जो इधर बच गया न्यूज वगैरह जो इनकी इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर सबमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए तो इस तरीके से ये सारा यहाँ पे पैनल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल 2010 नोटिफिकेशन इनके जितने भी सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड जो इनकी एग्जामिनेशन होती है या इनकी जो बॉडी है वो सारे के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करते रहती है बी प्रेस रिलीज इनकी अगर कोई ऐसी कुछ इनकी जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इसे आती है वो यहाँ पर प्रेस रिलीज करते हैं और प्रेस रिलीज के सब जैसे ट्वेंटी में दो में जितने भी जनवरी में या जो भी आने वाली मंथ है उसमें जो भी नोटिफिकेशन आएगी सारे के बारे में दिया हुआ है पिछला भी दिया हुआ है 2017 18 उन्नीस से आपको सारे नोटिफिकेशन यहां पे मिल जाएंगे तो इस तरीके से ये इंटरफेस हुआ अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा चलते हैं कि अबाउट बार काउंसिल क्या है बार काउंसिल तो अबाउट द काउंसिल के बारे में पहला वर्ड हम देख एक्चुअली मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपका कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दो साइट है आपको दो साइट मिलेंगे एक तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिला एंड दूसरा यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैं महात्मा गांधी का है बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड ये इन महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का फादर ऑफ नेशन इनका स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिया अब बाकी ब्रीफ हिस्ट्री द सेम थिंग आपको दोनों चीज़ सेम मिलेंगे इसमें जो आप उधर देख रहे थे वही चीज़ आपको यहाँ मिलेंगे और सेम डिट टू सारा कुछ यहाँ पे मिलेंगे मतलब सेम साइट है बस ये दोनों स्टेटमेंट दोनों की अलग अलग है तो इस तरीके से आपको मिलेंगे एंड अब चलिए हम लोग चलते हैं अबाउट द काउंसिल द पार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टेटरी बॉडी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड रिप्रेजेंट द इंडियन बार अब ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक परिषद है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है और ये रिप्रेजेंट जो बार को रिप्रेजेंट करता है बार मतलब विधि व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है वही परफॉर्म आप लोग जानते हैं परफॉर्म द रेगुलरिटी आप लोग क्या जानते हैं मैं बताना चाह रहा हूं कि न्याय जो होता है ना जज जो न्यायाधीश का फैसला सबसे मान्य और सबसे हमारे देश में जो अगर कोई विश्वास करता है तो भले पुलिस प्रशासन के ऊपर कम विश्वास करे जो न्यायपालिका है वो सबसे विश्वसनीय संस्था और विश्वसनीय जो सरकार का एजेंसी है या विश्वसनीय स्थान है जहां पर हर कोई विश्वास करता है ये एक अलग है न्यायपालिका सरकार से हट है सरकार की इस पर कोई दबाव नहीं है यह स्वतंत्र है तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं परफॉर्म रेगुलरिटरी फंक्शंस एंड प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इटिक्विटी एंड बाय exercising disciplinary jurisdictions over the bar we also set a standard for legal education and grant recognition to university whose degree in laws will serve a qualification for enrollment as an advocate kehta hai ki bar council ek parliament dwara pass kiya gaya aisa ek hai jisne jo alag alag jurisdiction jitne bhi jinke jurisdiction hai sabko lekar ke ek kanuni shiksha matlab जो कानून का शिक्षा के क्षेत्र में आ, कानून को बढ़ावा देने के लिए या कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त जो इनके डिग्रियां हैं क्वालिफिकेशन है वो एक एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड या इनरोल्ड हो उसके लिए ये पूरी प्रतिबद्ध है इन एडिशन वी परफॉर्म शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन बाई प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्ट द राइट इनकी जो है ये परफॉर्म करते प्रिवेलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट एंड 
through the creation of funds for providing financial assistance to organize welfare scheme for them iske atirikt inka kehne ka matlab iske atirikt ye hum log ye bhi perform karte matlab bar council ye bhi perform karti hai represent karti hai pretend karti hai right apna adhikar aur interest advocate ki jitni right hoti hai aur unke jo funds hai wo sare financial assistance organize karne ke liye naye naye scheme ke liye and the bar council of india established by the parliament under the advocate act मैंने पहले ही बताया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया पार्लियामेंट एक्ट 1961 के तहत द फॉलोइंग स्टेटरी बॉडी अंडर सेक्शन सेवन सेक्शन सात के तहत <coughs> अब इसमें और भी आएंगे आपको कवर द बार काउंसिल्स रेगुलरिटी एंड रिप्रेजेंटिंग मैंडेट फॉर द लीगल प्रोफेशन एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन भारत में आ, कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशा को बढ़ावा देने के लिए टू ले डाउन ए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इटिक्विटी फॉर एडवोकेट्स टू ले डाउन प्रोसीड्यूर्स टू फॉलोइंग बाई इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी एंड डिसिप्लिनरी कमेटीज ऑफ इच स्टेट बार काउंसिल सबको अपनी एक अनुशासित कार्य करने के लिए एक, कानूनी कानूनी तरीके से आ, बढ़ाने के लिए टू सेफ गार्ड द राइट प्रिवेलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑफ एडवोकेट्स सारे एडवोकेट्स के टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म्स एंड टू डील विद एंड डिस्पोज ऑफ एनी मैटर विच मे बी रिफर टू इट बाय द स्टेट बार काउंसिल अगर कुछ भी डील मैटर हो डिस्पोजल हो वो मैटर को बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल वहां से सॉल्व कर सकता है उसके अंदर में अगर कोई भी मतलब एडवोकेट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर हुआ तो टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू ले down standards of legal education this is done in consultations with the universities in indian uh, imparting legal education and state bar council मतलब ये किसी भी तरीके का जो ले डाउन स्टैंडर्ड लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कंसल्टेशन हो यूनिवर्सिटी के वो वहाँ का बार काउंसिल को आ, भेज सकता है वहाँ से देख सकता है टू रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी हुज डिग्री इन लॉ सेल बी क्वालिफिकेशन ऑफ इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज और डायरेक्ट द स्टेट बार काउंसिल टू विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटी एज फॉर दिस पर्पज किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर उस जिस क्षेत्र में जिस स्टेट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उस क्षेत्र के जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सारे या कॉलेज में जो लीगल एजुकेशन की पढ़ाई होती है उस लीगल एजुकेशन की पढ़ाई की इंस्पेक्शन के लिए वो बार वहां की बार काउंसिल वहां जाके उसके इंस्पेक्शन या निरीक्षण कर सकती है और वहां पे कोई रिपोर्ट अगर कुछ फॉल्ट पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है ये बार काउंसिल के पावर दिया गया है है ना और लीगल एजुकेशन छह नंबर में लीगल एजुकेशन को प्रमोट भी किया जा सकता है मतलब किया गया है टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड टेक लीगल टॉपिक्स ऑफ इमिनेंट जरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल्स एंड पेपर्स ऑफ लीगल इंटरेस्ट कुछ भी अगर सेमिनार uh, वगैरह कर सकते हैं और किसी भी टाइप का लीगल और जर्नल पेपर प्रकाशित कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर गरीबों को दे सकते हैं टू ऑर्गेनाइज on an reciprocal basis the foreign qualification in law obtained outside india for the purpose of admissions as an advocate in india to manage and invest the funds of the bar councils to provide for the uh, election of its member who shall run the bar council election kar sakti hai the bar council of india can also uh, constitutes funds for the following purpose giving financial assistance to organize welfare scheme for poor disabled and other advocates giving uh, legal aids and establishing law library bar council in india is also receiving grants donation and gift for any of these purpose writers aur kuch bhi agar aisa hai to aap likhiye to ye inki sthapna ka karan matlab main about council ke bare mein hai a vision statement history hai to thoda sa hum log ek iska thoda history bhi dekh lete hain ya history ke liye maine pehle hi click karke rakha hai आज ये दो चीज देखेंगे हम लोग 1950 में सबसे आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड एट इट्स एनुअल मीटिंग हेल्ड इन मद्रास मद्रास में किया गया जब पहली बार का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उन्नीस सौ जनवरी को लागू हो गया उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी के अंतर मतलब जो जितने बोर्ड थे और विश्वविद्यालय जो समितियां थी उस सबके एक मीटिंग किया गया मद्रास में पास रेजोल्यूशन स्ट्रेस ऑफ द नीड ऑफ ऑल इंडियन बार एंड इम्फेजिंग द डिजर्बिलिटी ऑफ हैविंग एनी फॉर्मली हाई स्टैंडर्ड ऑफ लॉ एग्जामिनेशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी द कंट्री इन द व्यू इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड बीन स्टैब्लिश जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था उसके तहत लॉ का एग्जामिनेशन अलग अलग से करने के लिए एक कमिटी मीटिंग मद्रास में दिया गया और एक रेजोल्यूशन पास किया गया है ना बार के लिए जो उसके ऊपर जो जोर दे और उसके विस्तार किया जाए इन मई 2050 मद्रास प्रोविंशियल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ दो मई दो में एक प्रोविंशियल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस किया गया सेमिनार मनाया गया हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ श्री एस वर्दा 
lecturer uh, resolved the government of india passed a point a committee for the purpose of evolving a scheme of all india bar and amend the indian bar uh, council act to bring it in the uh, conformity with a new constitutions naye sambhidhanik tantra ke liye ek naya sa government of india ka bar associations ke liye amendment kiya gaya jo indian bar council ko gathan kiya jaye in the, at its meeting held in october 1 1950 the bar council of madras adopted the resolution aur jo रेजोल्यूशन के बारे में यहां पे पारित हुआ वो रेजोल्यूशन मद्रास काउंसिल ने बार काउंसिल ऑफ मद्रास ने अडॉप्ट कर लिया उसके बाद से उन्नीस सौ में श्री सैयद मोहम्मद अहमद काजमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इन्होंने इंट्रोड्यूस ऑन अप्रैल बारह उन्नीस सौ इक्यावन और कंप्रीहेंसिव बिल टू अमेंड द बार काउंसिल एक्ट उन्होंने एक बिल पास कराया और एक बिल कंप्रीहेंसिव बिल अमेंड कराया बारह अप्रैल उन्नीस सौ इक्यावन के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूक द व्यू दैट इन द चेंज सर्कमस्टांसेज ऑफ इंडिपेंडेंस जो परिस्थितियाँ बदल रही थी स्वतंत्रता के बाद देश में कंप्रीहेंसिव बिल्स स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट वाज नेसेसरी और वो जो स्पॉन्सर करना सरकार के लिए आवश्यक कदम थी इन अगस्त उन्नीस सौ इक्यावन देन द मिनिस्टर ऑफ लॉ अनाउंस द फ्लोर ऑफ द हाउस दैट हाउस में जो वहाँ के लोकसभा चल रही थी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कंसिडर्ड अ प्रपोजल वो विचार किया टू सेट अप ए कमेटी इंक्वायरी टू द गो टू द प्रॉब्लम इन डिटेल एंड कमेटी वॉज कंस्टिट्यूशन एंड आस्क टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑन जो ये पास किया गया था या जो काउंसिल में लाया गया था रिपोर्ट पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस जो इन्होंने करा कंप्रीहेंसिव बिल जो अमेंडमेंट थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर उस जो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे फिर से एक बार मैं इसको दोहराना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूक द व्यू एक व्यू लाया दैट इन देंज चेंज सर्कमस्टांसिस ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता के बाद बदलाव आया था कंप्रीहेंसिव बिल स्पॉन्सर्ड जो कई सारे बिल जो किया गया था बाय द गवर्नमेंट वाज नेसेसरी उसमें गवर्नमेंट सरकार को हस्तक्षेप करना जरूरी था इन अगस्त उन्नीस सौ इक्यानवे द मिनिस्टर ऑफ लॉ उन्होंने हाउस के फ्लोर में इसको कंसीडर किया और उस प्रपोजल पे कमेटी को इंक्वायरी करने के लिए बोला कि क्या है इस संदर्भ में जो आया है इसके ऊपर निरीक्षण करे द डिजायरेबिलिटी ऑफ एंड फिजिबिलिटी ऑफ द कंप्लीटली अन यूनिफाइड बार ऑफ द होल फॉर द होल ऑफ इंडिया पूरे देश में इसके लिए यूनिफाइड एक एक ही छत्र में सब हर प्रकार की जो लीगली जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट होने चाहिए द कंटेंसी ऑफ ऑब्लेशन ऑफ द ड्यूल सिस्टम्स एंड काउंसिल्स ऑफ सोलिसिटर और एजेंट सोलिसिटर मतलब एक जो कानूनी एक सलाहकार या कानूनी एजेंट होते हैं विच ऑप्टेंस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इन एंड इन द बॉम्बे एंड कलकत्ता हाईकोर्ट जिनको यहाँ पे बैठाने की मतलब वो जो एक जो सोलिसिटर जनरल जिसको आजकल हम लोग जानते हैं उस जैसे कई सारे आप पढ़े होंगे स्टडी किए होंगे तो तो उनको एक अपॉइंट करने के लिए एक प्रयासरत मतलब एक प्रस्ताव डाला गया द कॉन्टेंस ऑन और एबलिएशंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ लीगल प्रैक्टिसनर सच एज एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑफ द वेरियस हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड प्लीडर्स मुख्तार्स इंटाइटल टू प्रैक्टिस इन क्रिमिनल कोर्ट्स ओनली रेवेन्यू एजेंट्स एंड इनकम टैक्स प्रैक्टिसनर्स ये सब के लिए बनाने के लिए अप, अपील किया गया द डिजाबिलिटी इच्छा जाहिर हुआ सब जगह इसके लिए प्रैक्टिसनर के लिए अपॉइंट करने के लिए इनकी एक प्रस्ताव चलना शुरू हो गया द डिजाबिलिटी एंड फेजिबिलिटी ऑफ स्टैब्लिशिंग ए सिंगल बार काउंसिल ऑफ इन द होल इंडिया एंड फॉर इच स्टेट और ये भी इच्छा जाहिर किया द स्टैब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ कर, करने की द काउंसिलेशन ऑफ रिविजन ऑफ द वेरियस इन एक्टमेंट सेंट्रल एज वेल एज ए स्टेट रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिसनर ये सब के लिए व्यवस्था करने के लिए सारे प्रस्ताव पारित हुआ मतलब करने की प्रस्ताव रखा गया ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स उससे संबंधित तो अन्य प्रकार के कई सारे विचारधारा या विचार को रखने के लिए दिस मतलब ये सारे के ओवरऑल मतलब यही होता है कि ये जितने भी प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 1950 से ही शुरुआत किया गया यहां से शुरू हो गया 1950 जैसे ही भारत की जो संविधान बना वह तभी से मद्रास में हुआ फिर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कंस्टी जो इनकी पार्लियामेंट में इन्होंने दिया उन्हें बारह अप्रैल उन्नीस को उससे पहले एक अक्टूबर उन्नीस को है ना मतलब रेजोल्यूशन पास कराया गया फिर 
उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसमें क्या क्या अमेंडमेंट होना चाहिए और किस तरीके से विस्तार होना चाहिए उसके संदर्भ में था दिस ऑल बार काउंसिल कमेटी वाज हेडेड बाय द ऑनरेबल श्री एस आर दास जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कमेटी कंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट ये सारे चीज को ये कमेटी ने ये सारे ये जितने भी मुद्दे थे सारे मुद्दे को ये कमेटी ने रखा इसमें ये टोटल सात सदस्य कमेटी बनाई थी और ये सातों सदस्य कमेटी ने इनके जितने प्रपोजल थे ये सारे प्रपोजल ये सारे प्रपोजल पर इन्होंने विचार करना शुरू कर दिया अब ये श्री एम एस एमपी एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट सब सोलिसिटर बॉम्बे यहाँ पे श्री सीसी शाह एमपी सोलिसिटर थे इसके बाद श्री सैयद ए काजमी थे एमपी एडवोकेट अलाहाबाद फिर श्री बी एर है ना रजराम अयर एडवोकेट जनरल ऑफ हैदराबाद सब मद्रास जज या यहाँ देख रहे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ये सब सात सदस्य बने इसके बाद उन्नीस में क्या हुआ ऑल द ऑल इंडिया बार कमेटी सबमिटेड जमा किया एक इट्स डिटेल रिपोर्ट ऑन मार्च तीस उन्नीस में द रिपोर्ट कंटेंट उस रिपोर्ट में दिखाया गया दैट द प्रपोजल फॉर कंसिस्टिंग कंस्टिट्यूटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब वैधानिक बार काउंसिल फॉर इच स्टेट हर स्टेट में बार काउंसिल होना चाहिए एंड ऑल इंडिया बार काउंसिल एट ए नेशनल लेवल नेशनल लेवल में एक बार काउंसिल होना चाहिए एज एपेक्स बॉडी एपेक्स मतलब वैधानिक एक शक्ति होनी चाहिए फॉर रेगुलेटिंग द लीगल प्रोफेशन कानूनी जो कानून का जो पेशा है उसके लिए रेगुलेट करने के लिए एज वेल एज टू सर्वाइव द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन इन इंडिया भारत में वैधानिक शिक्षा मतलब कानूनी शिक्षा या कानून का जो शिक्षा होता है लॉ एजुकेशन के लिए मीन वाइल द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैड बीन असाइंड द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ जुडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन और ये मीन वाइल ये सारे द कमीशन ऑफ इंडिया हैड बीन असाइंड इसके लिए जॉब प्रिपेयरिंग वो सारे उनका रिपोर्ट था और वो जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे जितने रिफॉर्म्स थे वो सब उन्होंने जमा करने के लिए तैयार हो गए तो ये सब बातें ये होते हुए अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ 1961 में कहा गया टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया बार बार कमिटी एंड टेकिंग इट इन टू अकाउंट द लॉ कमीशन एंड रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू द लीगल प्रोफेशन एंड ए कम्प्रीहेंसिव एडवोकेट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विच वाज विच रिजल्टेड इन द एडवोकेट एक्ट नाइनटीन अब उन्नीस में यही इम्प्लीमेंट जितना ऊपर का जो समिति गठन हुआ उन्नीस से लेकर के उन्नीस तक ये सारे का जो समिति गठन होने के बाद इनकी जो इंप्लीमेंटेशन हुआ उस पर कार्यान्वयन हुआ और रिकमेंडेशन पास हुआ गया किया गया और ऑल इंडिया बार कमेटी ने उसको अपने एक लीगल कमीशन बनाया गया और उस उसका रिकमेंडेशन जो रिलेटिंग थी वो लीगल प्रोफेशन और कंप्रिहेंसिव जो एडवोकेट का बिल था जो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में उसको पास कर दिया गया और उसका जो परिणाम स्वरूप रिजल्टेड हुआ एडवोकेट एक्ट नाइनटीन ये बना यही तरीके से ये मेन उन्नीस इसी के तहत अब ये इतना जो मतलब पूरी शुरुआत से लेकर के भारत के जो संविधान बनने से लेकर के उन्नीस तक में जितनी लड़ाइयां हुई ये जितने बहस हुआ इस सारे के रिजल्ट बना ये अब मतलब बार काउंसिल एक्ट इसी को कहा गया तो हम आज की वीडियो में हम लोग इतना ही तक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले कड़ी को फिर जोड़ेंगे हिस्ट्री के बाद तो अभी हम लोगों ने इतना देखा इसके बाद आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस अब ऐसे ही हम लोग फिर प्रोत्साहित करते रहे आप लोग हमें इसी प्रकार से देते रहें आपकी सहयोग हम लोग आगे और भी वीडियो बनाएंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद